আচ্ছা কৃষ্ণা তুমি কি গান গাইবে সেটা আগে থেকে ডিসাইড করে আমাকে বলে রেখো আসলে আমার সব ফ্রেন্ডসরা আসছে তো আর ওরা জীবনে এসব ভাজন ঠাজন শোনেনি তুমি তো জানো পার্টি থেকে এরকম ধরনের গান বাজনা চলে তো তোমার ভাজনের জন্য একটা স্পেশাল স্লট হবে পাপা আমি তাহলে যাই হ্যাঁ যাও দিদি আমরাও যাই চলো মেয়েটার ওপর দিয়ে সারাদিন অনেক ধকল গেছে বিশ্রাম করুক বড় আর বলো না আমি তোমার জামাই দাদাকে বলে এলাম যে ও এখন বিশ্রাম নিচ্ছে তোমার যেতে হবে না তারপর দেখবে আমি যাচ্ছি না এক্ষুনি এলো বলে এ কৃষ্ণা বলছি আমি যাচ্ছি হ্যাঁ না 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 উঠতে হবে না বলছি যে সাবধানে থাকিস হ্যাঁ আবার যেন পায়ে চোট লাগাস নে ঠিক আছে কথা শুনে চলিস আর এই যে অনুরাধা চুন হলুদটা আবার ভুলো না যেন চলো 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 আমরা যাই মধুমিতা ফোন করছে এক সেকেন্ড হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নিখিল বাবু আমার আপনার সঙ্গে আলাদা করে কিছু কথা ছিল কৃষ্ণার ব্যাপারে কিছু কি হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণার ব্যাপারে আসলে আমাদের যে ডিজাইনার সঞ্চয়নদা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট পৌলমি আমাকে একটা ইনফরমেশন দিয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার বলুন তো না মানে আপনি ডিজাইনারের কথা আমাকে নিখিল বাবু আপনি শুনলে পরেই বুঝতে পারবেন আসলে আমি তো আজকে সারাদিন কৃষ্ণার সঙ্গে হসপিটালেই ছিলাম তাই তখন আমি কিছু জানতে পারিনি কিন্তু আমি ওখান থেকে আসার পরে পৌলমি আমাকে বলল যে মানে কৃষ্ণার যে জুতোটা সেটা এমনি এমনি ভেঙে যায়নি দেখেছিস মায়ের মন কেমন হয় তবে সোন রাধা আমাদের রায় কি না মা আমি রায়কে নিয়ে একদমই চিন্তা করছি না আমি চিন্তা করছি ওই মেয়েটাকে নিয়ে যাকে নিয়ে ছোটা এতটা কনসার্ন ওই মেয়ে মানে মানে ওই কালো মেয়েটা ইয়েস কৃষ্ণা কৃষ্ণা আচ্ছা তা হ্যাঁ রে রাধা শুনলাম নাকি ওই কৃষ্ণা আমাদের রায়কে উল্টো পাল্টা কথা বলেছে কি বলছো মা শুধু রায়কে উল্টো পাল্টা কথা বলেনি ওইটুকু একটা মেয়ে আমার মুখে মুখে তর্ক করছিল জানো আর ওর দেমাক তুমি যদি নিজের চোখে না দেখতে তাহলে বিশ্বাসই করতে পারত সাহস চুপ করাচ্ছিস কেন তুই হ্যাঁ রায়কে উল্টো পাল্টা কথা বলছে তোকে উল্টো পাল্টা কথা বলছে ওর ওই দেমাক ভেঙে দিতে পারছিস না সকলের সামনে পড়ে গিয়ে একার কাণ্ড এখন আবার সে ভাঙা পা নিয়ে বাড়িতে গেছে ছোট আর ওর মা আছে না ওকে নিয়ে গেছে না মানে নিয়ে গেছে কোথায় নিখিলের বাড়িতে হবে হয়তো তাছাড়া অন্য কোনো আস্তানা তো রাখতে পারে জানো তো জাগে 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 শোন শোন ওরা যে আস্তানায় যায় যাক কিন্তু একটা কথা দারুণ আমাদের রায় কেমন তৈরি হচ্ছে বল হ্যাঁ তোরা আমার পরম্পরা কিভাবে বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে শয়তানিটা কি শিখেছে রাধা হ্যাঁ দারুণ 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 আমাদের রায় আজ তার কম্পিটিটারকে ওয়ার্কশপ থেকে আউট করে দিয়েছে আর আসছে দিনে পুরো কম্পিটিশন থেকে আউট করে দেবে তার মানে মানে ওর জুতোর হিলটা কেউ ধারালো কিছু দিয়ে কেটে আলগা করে রেখেছিল এই ভয়টাই পেয়েছিলাম আমি নিখিলবাবু নিখিলবাবু আপনি বোঝার চেষ্টা করুন আমরা কিন্তু ইন্টারনাল ওয়েতে এখনই একটা ইনভেস্টিগেশন অলরেডি শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে আপনি কিন্তু দয়া করে হইচই করবেন না এই বিষয়টা নিয়ে হইচই করব না মানে আমার মেয়ের সঙ্গে নিখিলবাবু আমার কিন্তু আপনাকে জানানোর কথা নয় 
নিহাতি আমি কৃষ্ণাকে ব্যক্তিগত ভাবে ভীষণ স্নেহ করি তার জন্যই আমি আপনাকে কিন্তু কথাগুলো বলছি তাছাড়া আমাদের যিনি প্রডিউসার তিনিও বললেন আপনাকে পুরো বিষয়টা জানানোর জন্য নিখিলবাবু আমি চাই যে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে একটু চাপ দিন মানে উপর মহলকে যদি আপনি চাপ দেন তাহলে কিন্তু ইনভেস্টিগেশনটা সঠিক হবে আমার শুরুতেই মনে হয়েছিল এরকম একটা ব্র্যান্ডের জুতো এটা হওয়ার কথা নয় আমার বসও আমাকে সেটাই বললেন আর সেই জন্য উনিও আপনাকে জানিয়ে রাখতে বলেছেন কিছুই না আপনারা একটু অ্যালার্ট থাকতে পারবেন সেই জন্যই কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন এই বদমাইশিটা কে করেছে কোনো পার্টিসিপেন্ট দেখুন তার সাথে আমি পার্সোনালি কথা বলতে চাই নিখিলবাবু আপনি পুরো বিষয়টা একবার বোঝার চেষ্টা করুন দেখুন ডে ওয়ান থেকে কৃষ্ণার সঙ্গে রায়ের কিন্তু একটা মানে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় আসলে রায় যখন ওর মার ক্ষমতা প্রতিপত্তির আশফালন দেখাচ্ছিল তখন কৃষ্ণা কৃষ্ণা প্রতিবাদ করে ওঠে আর কৃষ্ণা কিছু ভুল করেনি মানে অ্যাকচুয়ালি রায়ের ব্যবহার কিন্তু আমারও মোটেও ভালো লাগেনি আর সেই জন্যই আমি আপনাকে ফোন করে পুরো বিষয়টা জানালাম মানে আপনি যদি উপর মহলে চাপ দেন তাহলে কিন্তু সঠিক তথ্যটা বেরিয়ে আসবে মানে কিছুই না আমার মনে হচ্ছে রায় কোনোভাবে এই বিষয়টার সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে আছে নিখিলবাবু আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনি কিন্তু দয়া করে কারোর সামনে আমার নামটা তুলবেন না কিছুই হবে না এটা কৃষ্ণারই ক্ষতি তার কারণ সবাই বুঝবে আমি কৃষ্ণার প্রতি পার্শিয়ালিটি করছি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি আমার দিক থেকে যা করার আমি করবো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ হুম মোস্ট ওয়েলকাম জুতোর হিল এইভাবে ভাঙতে পারে না আমার কথাই ঠিক হলো মানে তোমার জুতোর হিল কেউ ইন্টেনশনালি কেটেছে কৃষ্ণা মধুমিতা রায় দত্তকে সন্দেহ করছে সে আউটফাউট নিয়ে রাধারানী দত্ত ভাবছে না আউট তো হবেই কিন্তু মা আমি একটা অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি চিন্তা কি চিন্তা রে রাধা আমি ভাবছি যে ওই মেয়েটা এবং মাটা এতটা কি করে ওই বাড়িতে প্রশ্রয় পাচ্ছে আর ছোড়তাও এতটা ওদের প্রতি কনসার্ন কেন ঠিক বলেছিস জানিস আমারও না এটা মনে হচ্ছিল রে দেখ তুই আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবছি যে নিখিলের সাথে ওই কৃষ্ণা বলে মেয়েটির মায়ের একটা সম্পর্ক মানে একটা ইলিগাল সম্পর্ক আছে কিন্তু সেটা কিছুতেই ওই বাড়িতে থেকে সম্ভব নয় ওখানে জামাই দাদা রয়েছে দিদি ভাই রয়েছে ওরা কিছুতেই এই ধরনের সম্পর্ককে মানবেই না প্রশ্রয় দেবে না এক্স্যাক্টলি আচ্ছা মা দেখেছো তাহলে আমি ঠিক কথাই ভাবছিলাম আমি তোমায় বললাম না নিশ্চয়ই মাকে আর মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আলাদা কোনো আস্তানায় রেখেছে মাটাকে দেখেছো আচ্ছা মা তোমার কখনো ওনাকে দেখে কিছু মনে হয়নি ঠিক ঠিক তুই ঠিক বলেছিস রাধা একদম ঠিক বলেছিস আমার ও জানিস ওই কৃষ্ণার যে মা তাকে দেখে না তার চেহারা আদল ওর ওই দাঁড়িয়ে থাকা তারপরে তারপরে ঘুমটা পড়া অবস্থায় না হঠাৎ হঠাৎ দেখে মনে হতো এ যেন শ্যামা এক্স্যাক্টলি না 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 আমি পরে খোঁজ খবর করে জানলাম যে ওটা শ্যামা নয় ওরা মা মেয়ে নাকি ওই বেনারস থেকে এসছে হ্যাঁ আমারও ঠিক সেই ভুলটাই হয়েছে শোন রাধা আমাদের এখন লোকের চিন্তা মাথায় নিয়ে লাভ নেই বুঝছি আমাদের আমাদের সামনে অনেক বড় চিন্তা রে অনেক বড় 
রাধা সামনের সপ্তাহতেই নাকি তোর ভাসুরপো দেশে ফিরছে তুই ভেবে রেখেছিস তোর যাকে নিয়ে কি করবি কি বোঝাবি অনিকে অনির কাছে তার কাকিমনি কৃষ্ণ প্লিজ চুপ করে থেকো না বলো কি হয়েছিল বাবুজি আজ সকালে আমার কিষানজির নকুল দানার কোটোর মধ্যে এটো মাংসের হার কেউ ঢুকিয়ে রেখেছিল আমার বিশ্বাস এই কাজটা রাই করেছিল কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না বলে আমি কিছু বলতে পারিনি কিন্তু আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বাবুজি আর সেই রাগে সম্ভবত এই রাগের জন্য রাই আমার জুতোর হিলটা কেটে ফেললো অদ্ভুত তো চিন্তা করো না কৃষ্ণ এর বিচার হবে আর সে ব্যবস্থা আমি করব চিন্তা করো না নিখিল নিখিল কোথায় যাচ্ছিস এখন নিখিল দেখো নিখিল কোথায় অনুরাধা মেয়েকে আগলে রাখো নিখিল নিখিল ছেলেটা কিন্তু তোকে মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে বেশি বিশ্বাস করে ঠিক এমন কি ওর বাবার মৃত্যুতে যে আমার হাত সেটাও ধরো অনেকে কেউ বোঝানোর চেষ্টা করলো তাতেও ছেলে বিশ্বাস করবে না রাধা राधा तुम ना कि আমি ভালোভাবেই জানি ওগুলো তোর প্রশ্রয়তে হচ্ছে কি বলছো চোরদা এইসব ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের নামে নালিশ করতে তুমি এবারেতে এসেছো আহারে রায় বেটাটা দুধে শিশু চুপ কর দাদা প্লিজ চুপ কর ন্যাকামি করিস না ন্যাকামি করিস না চোখে গান গাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কৃষ্ণ এই শহরে এসেছে আজ শুধু তোর আর তোর মেয়ের জন্য ওকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে হিল কাটার জন্য আরো বড় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত আর শুধু তা নয় তোর মেয়ে গ্রুমিং সেন্টারে নানা রকম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে এই শিক্ষা দিয়েছিস নিজের মেয়েকে
তোর মা তোকে যেভাবে বড় করেছে ঠিক সেভাবে নিজের মেয়েকে বড় করতে চাইছিস কি বলছিস কি এসব আমি যা বলছি ঠিক বলছি আর সেটা তুমি ভালোভাবেই জানো রুক্মিণী মাসে আর রাধা একটা কথা কান খুলে শুনে রাখ কৃষ্ণার যদি তোরা কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করিস তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না এত দূর থেকে মেয়েটা এখানে এসেছে ওর যদি ট্যালেন্ট না থাকে সেই জন্য যদি ও বেরিয়ে যায় আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যারা ওর ট্যালেন্টকে মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে তাদেরকে আমি সাকসেসফুল হতে দেব না অনেক লড়াই করে কৃষ্ণ বড় হয়েছে রে ওর মনোবল ভাঙা অতটা সহজ নয় আশিস না রাধা অন্যের ক্ষতি করতে করতে নিজের মেয়ের যদি ক্ষতি হয়ে যায় সেটা তুই মেনে নিতে পারবি না রাই তোর মেয়ে সম্পর্কে আমার ভাগ্নি হয় ওর যদি কোনো ক্ষতি হয় আমারও খারাপ লাগবে রাধা ট্রাস্ট মি তাই তোকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি মেয়েকে ভালো শিক্ষা দে যাতে ভালো মানুষ হয় এই থামো তো অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচ্ছে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে যা খুশি তাই কথা বলছো কে বলেছে তোমার এই সমস্ত কথা ওই কৃষ্ণা তো তাছাড়া কে বলবে রাধা ওই দেহাতে মেয়েটা ছাড়া এইসব কথা কে বলবে শোনো ওই মেয়েটা তোমার কে হয় আমার জানার দরকারে আই এম নট ইন্টারেস্টেড বাট একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো আমার মেয়ের বিরুদ্ধে যদি কোনো রকম একটাও অভিযোগ আনো তাহলে তোমাকে তার প্রমাণ দিতে হবে ইয়েস তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে রাই ওই সমস্ত কাজগুলো করেছে আমি তোমাকে বারবার বলছি ওই কৃষ্ণা মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে মিথ্যে কথা বলছে আর শোনো এতই যদি আমার মেয়েকে সন্দেহ করছো তাহলে প্রমাণ দাও না জাস্ট একটা প্রমাণ দাও দেখো ছোটা আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর একবারের জন্য ওই বাড়িতে পা রাখিনি তাহলে তুমি কেন এখানে এসে আমার গায়ে পড়ে ইচ্ছা করে ঝগড়া করছো আচ্ছা নিখিল কেন করছিস তুই এরকম মানে তুই তুই ভুলে গেছিস সেদিনগুলোর কথা আমার মেয়েটাও না কম স্ট্রাগল করেনি রে তোরা কি করেছিলি আমাদের সঙ্গে মনে আছে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলি আর তারপর 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 তো তোমরা একবারের জন্য খোঁজও নাও নি আমার আমি একজন সহৃদয় মানুষের ভালোবাসা পেয়ে এই জায়গায় পৌঁছেছি আমি গর্ব করে বলতে পারি আমি আমার স্বামীর জন্য আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি আচ্ছা শ্রদ্ধা সেই দিনের পর থেকে তো আমি এক বেলার জন্য ওই বাড়িতে পা রাখিনি তাহলে তাহলে তুমি কেন এসেছ আজ এই বাড়িতে আসতাম না কোনোদিন এই বাড়িতে আমি আসতাম না যদি না রায় কৃষ্ণার পেছনে লাগতো বিশ্বাস করো তোদের মুখ দেখার ইচ্ছেও আমার নেই আর তোরা যা যা করেছিস তারপর আমি কেন তোর বাবাও তোদের মুখ দেখতে চায় না প্লিজ আমার ব্যাড লাক ঘটনা চক্রে আবার তোমাদের ফেস টু ফেস হতে হয়েছে কারণ রাই আর কৃষ্ণা এখন সঙ্গীতের মহাযুদ্ধের পার্টিসিপেন্ট কৃষ্ণা তো ট্যালেন্টেড আর রাইও যদি নিজের ট্যালেন্টের জোরে কৃষ্ণার সাথে লড়াই করত আমার কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু রাই তো সরাসরি কৃষ্ণার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে যেটা আমি মেনে নেব না নিখিল আজ কৃষ্ণা পায়ে চোট পেয়ে বাড়ি চলে গেছে তাই তুই এসব কথা ভাবছিস তাই তো কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে মেয়েটা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে পুরোটা মিথ্যে বলছে হ্যাঁ রে তোর ভালোবাসাকে তোর বিশ্বাসকে নিয়ে ও খেলা করছে 
দেখ নিখিল যতই বলুক ও যতই কান্নাকাটি করুক ও ন্যাকামি করুক ও খুব ভালো করে জানে আমাদের রায় বেবি এমনটা করতেই পারে না জানিস নিখিল আমার মনে হয় ওই মেয়েটা সব দিক থেকে সিম্প্যাথি আদায়ের চেষ্টা করছে ঠিক যেভাবে তুমি আর তোমার মেয়ে সিম্প্যাথি গেইন করার চেষ্টা করতে তাই তো অনেক তো হলো মাসি মনে তিন কাল কি এক কালে ঠেকেছে এবার তো শুধরে যাও না হলে তো নরকেও জায়গা পাবে না তোমরা আর রাধা তোকে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি রায় যদি কৃষ্ণার আর ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু আমি বড় স্টেপ নেব তাই নাকি তাহলে কি করবে শুনি অনেক কিছুই করতে পারি চ্যানেলের হেডকে চিঠি লিখতে পারি এমন কি কোর্টেও যেতে পারি এই দেশে এখন ল অ্যান্ড অর্ডার আছে শোন সব কিছু টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না মাথায় রাখিস कृष्णा मंच देखे मेयर पिछले लगत এবার রাধা রানী দত্ত সরাসরি ওর পিছনে রাখবে রাখবে দেখি এই শহরে ও কত দিন থাকতে পারি এটাই আমার চ্যালেঞ্জ